ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைய காலகட்டத்தில் எவ்வளவுதான் திறமை இருந்தாலும் திறமை இல்லாத பலர் சிபாரிசு மூலம் எந்த வேலையையும் எளிதில் பெற்று விடுகின்றனர் அந்த அளவுக்கு ஆள்பலம் அல்லது பணபலம் மூலம் எளிதில் நினைத்ததை அடைந்து வெற்றி பெற்றவர்கள்தான் ஏராளம் ஆனால் எந்தவித பின்பலமும் இல்லாமல் எந்தவித சிபாரிசும் இல்லாமல் எந்தவித ஆள்பலமும் இல்லாமல் எந்தவித பணபலமும் இல்லாமல் தனி ஆளாக தன் திறமையை மட்டுமே நம்பி உழைத்து இன்று உலக அளவில் பெருமையாக பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கும் ஒரு தனிநபரை பற்றிய தொகுப்பைத்தான் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் பார்க்க போகிறோம் வாருங்கள் அந்த தனிநபர் கோபி என்ற கோபிநாத் சந்திரன் இவரை கோபி கோபி அண்ணா கோட் கோபி என்றும் அழைப்பார்கள் ஜேர்னலிஸ்ட் ரிப்போர்டர் நியூஸ் பிரசன்டர் நியூஸ் மாடரேட்டர் ரைட்டர் ஆத்தர் ரேடியோ ஜாக்கி டெலிவிஷன் ஆங்கர் என பல திறமைகளை தன்னகத்தை வைத்துள்ள மிகப்பெரிய திறமைசாலி இவ்வளவு வளர்ச்சிக்கும் அவருடைய கடின உழைப்பு மட்டுமே காரணம் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் நாலாம் தேதி புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள அறந்தாங்கி என்ற ஊரில் மரியாதைக்குரிய சந்திரன் மற்றும் குமுதம் அவர்களுக்கு மகனாக பிறந்தார் திருமணமான இவருக்கு துர்கா என்ற மனைவியும் வெண்பா என்ற பெண் குழந்தையும் உள்ளனர் தன் மனைவி மற்றும் குழந்தை மீது மிகுந்த அன்பும் பாசமும் உள்ளவர் நம் கோபி நடுத்தர குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவரான இவர் கல்லூரி படிப்பை முடித்தவுடன் வாழ்க்கையில் பெரிய அளவில் ஏதாவது சாதிக்க வேண்டும் என்று எண்ணி இவரின் கவனம் மீடியா பக்கம் திரும்பியது அதற்காக இரவு பகலாக உழைத்து தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டிருந்தார் அதுவரை சென்னை வீதிகளில் சுற்றி திரியும் மார்க்கெட்டிங் வேலையை பார்த்து வந்தார் நம் கோபி அதன்பின் இவர் யுனைடெட் டெலிவிஷனில் பணிக்கு சேர்ந்தார் சேர்ந்த நாளில் இருந்தே சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்து மீடியா தொழிலை நன்றாக கற்றுக்கொண்டார் அதன் பின் ராஜ் டிவியில் சேர்ந்து தனது அடுத்த லெவலுக்கான பணியில் முன்னேற்றம் கண்டு வெற்றி பெற்றார் அதன் பின்னர் ஜெயா டிவியில் சேர்ந்தார் அங்கு ரிப்போர்ட்டிங் அசைன்மெண்ட் பணியை செய்து வந்தார் காலம் செல்ல செல்ல அடுத்த கட்ட முயற்சியில் சிஎன்பிஎஸ்சி டிவியில் சேர்ந்து அதே அளவிலான ரிப்போர்ட்டிங் பணியை செய்து வந்தார் இவர் ரேடியோவையும் விட்டு வைக்கவில்லை ஆம் ரேடியோ சிட்டியில் சேர்ந்து ஆர்ஜே என்று சொல்லப்படும் ரேடியோ ஜாக்கியாகவும் சில காலம் பணியாற்றி வந்தார் இப்படி தன் வாழ்க்கையில் படிப்படியாக முன்னேறிய இவருக்கு உலக அளவில் சாதிக்க ஒரு பெரிய அளவிலான டிவி கம்பெனி தேவைப்பட்டது இதனால் அவரின் அடுத்த இலக்கு விஜய் டிவியாக இருந்தது அதற்காக கடினமாக உழைத்தார் முடிவில் விஜய் டிவியிலும் வாய்ப்பு கிடைத்தது தனது கனவு நனவானதை எண்ணி எல்லையில்லா மகிழ்ச்சி அடைந்தார் நம் கோபி ஆரம்பத்தில் மக்கள் யார் பக்கம் என்ற அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கினார் அதனை அடுத்து நடந்தது என்ன சிகரம் தோட்ட மனிதர்கள் என் தேசம் என் மக்கள் விஜய் அவார்ட்ஸ் என பல வகையான நிகழ்ச்சிகளை வெற்றிகரமாக தொகுத்து வழங்கியுள்ளார் நம் கோபி அதன் பின்பு முக்கியமான நிகழ்ச்சியான நீயா நானா நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கினார் இரண்டாயிரத்து ஆறிலிருந்து தொடங்கி இன்று வரை கிட்டத்தட்ட பதினோரு வருடங்களாக தொகுத்து வழங்கி வருகிறார் இத்தனை வருடங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக நடந்து வருகிறது என்றால் அதற்கு கோபி மட்டுமே காரணம் என்று ஆணித்தனமாக சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு தனது பேச்சாற்றல் மற்றும் திறமை மூலம் தானும் புகழ்பெற்று விஜய் டிவியையும் உலக அளவில் புகழின் உச்சிக்கை கொண்டு சென்று விட்டார் நம் கோபி இவ்வளவு திறமையுடைய நம் கோபி புத்தகம் எழுதுவதிலும் எழுதுவதிலும் வல்லவர் இதுவரை இவர் ஆறு புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார் என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா ஆம் மக்களுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் பயன்படக்கூடிய வகையில் தன் புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார் நீயும் நானும் நேர் நேர் தேமா பாஸ்வேர்ட் நிமிர்ந்து நெல் பிளீஸ் இந்த புத்தகத்தை வாங்காதீங்க மற்றும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இதில் பிளீஸ் இந்த புத்தகத்தை வாங்காதீங்க என்ற புத்தகம் மட்டும் இதுவரை நாலு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பிரதிகள் விட்டு திறந்துள்ளன பிக் எஃப்எம் மூலம் வழங்கப்பட்ட பெஸ்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் அவார்ட் நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சிங்கப்பூர் மூலம் வழங்கப்பட்ட இன்டர்நேஷனல் யூத் ஐக்கான் அவார்ட் இன்டர்நேஷனல் ஹியூமர் கிளப் அவார்ட் இந்தியா டுடே மூலம் வழங்கப்பட்ட யங் அச்சீவர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அவார்ட் விக்கட்டன் அவார்ட் என எண்ணற்ற விருதுகளை வாங்கி குவித்துள்ளார் நம் கோபி
இது மட்டும் இல்லாமல் இவருடைய தன்னிகரற்ற மீடியா திறமைகளை அடையாளம் கண்டு பாராட்டி ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக இன்டர்நேஷனல் தமிழ் யூனிவர்சிட்டி இவருக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தில் டாக்டர் பட்டம் வழங்கி கௌரவித்தது இவர் மனிதனா இல்லை மனித உருவில் உள்ள ரூபவா என்று சொல்லும் அளவிற்கு எண்ணற்ற தகுதிகளையும் திறமைகளையும் வைத்துள்ளார் நம் கோபி இப்படி சகலகால வல்லவரான நம் கோபி தனது திறமைகளை எல்லாம் தனக்குள்ளே வைத்துக் கொள்ளாமல் ஒரு பொதுநல சிந்தனையோடு இளைஞர்களுக்கும் மக்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுத்து அவர்களையும் தன்னை போல் சிந்திக்க வைக்கிறார் இதுதான் இவரின் பெருந்தன்மை ஆம் டிசிஎஸ் ஆக்சஞ்சர் ஹெச்எஸ்எல் போன்ற பல ஐடி நிறுவனங்களுக்கு சென்று அங்குள்ள ஊழியர்களுக்கு பொருளாதாரம் ஆளுமை தகுதிகள் குறித்த பல தலைப்புகளில் சொற்பொழிவும் மாற்றி வருகிறார் கோபி இவருடைய இந்த மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் மூலம் பயனடைந்தவர்கள் ஏராளம் சினிமாவையும் விட்டு வைக்கவில்லை நம் கோபி பல படங்களில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் தோன்றி தன்னால் சினிமாவிலும் நடிக்க முடியும் என்பதை நிரூபித்து காட்டியுள்ளார் வாமனன் தோனி நிமிர்ந்தினில் திருநாள் என்று பல படங்களில் பிரஸ் ரிப்போர்டராகவும் போலீஸ் அதிகாரியாகவும் நடித்து தனக்கே உரிய பாணியில் அசத்தியுள்ளார் நம் கோபி அவர்கள் ஆரம்பத்தில் தமிழ் மொழியை மட்டுமே வைத்து கலக்கிய இவர் காலத்தின் போக்கை உணர்ந்து இரண்டு வருடங்கள் மிகவும் போராடி ஆங்கில மொழியை கற்றுக்கொண்டார் இதன் மூலம் இன்று உலக அளவில் ஜொலுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் இப்படி ஆரம்பம் முதல் இன்று வரை நேரத்தோடும் காலத்தோடும் போராடி தன்னுடைய கடின உழைப்பாலும் விடாமுயற்சியாலும் உலக அளவில் பேசப்படுகிறார் என்றால் அங்குதான் நிற்கிறார் நம் கோபி இன்றைய இளைஞர்களுக்கு இவர் ஒரு எடுத்துக்காட்டு வாழ்க்கையில் முன்னேற துடிப்பவர்கள் இவரை பார்த்து முன்னேறிக் கொள்ளுங்கள் இந்தியாவின் தலை சிறந்த பத்து பிரபலங்களின் பட்டியலை தயார் செய்தது ஆனந்த விகட்டன் பத்திரிகை அந்த பட்டியலில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மூவர் அடங்குவர் ஒருவர் மரியாதைக்குரிய நம் அப்துல் கலாம் அவர்கள் இன்னொருவர் நம் உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் அவர்கள் மூன்றாவது நபர் வேறு யாரும் இல்லை நம் கோபி அவர்கள்தான் அப்படி என்றால் கோபி அவர்களின் புகழை எண்ணி பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு புகழ்பெற்ற நம் கோபி அவர்கள் மென்மேலும் புகழ்பெற்று சந்தோஷமாக வாழ நாம் வாழ்த்துவோம் இந்த வீடியோ மூலம் கோபி அவர்களும் நாங்களும் உங்கள் மனதில் நிற்போம் பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோ லிங்கை ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்